ভেক্টর হওয়ার জন্য 10টা প্রপার্টিস হোল্ড করে এটা আমরা করব তুমি মনে রাখো জাস্ট ইন জেনারেলি মনে রাখো যে একটা ফিল্ড আছে মনে করো বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ফিল্ড এখান থেকে তুমি ঢাকা সিটি নিলা ঢাকা সিটি হচ্ছে তোমার সেট এই সেটের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ আছে এই মানুষগুলো হচ্ছে তোমার নন এমটি ভেক্টর ঠিক আছে আমার কথা তাহলে এস কে তুমি তখনই এস ইজ সেট টু বি বেসিস অফ ভি অফ এফ মানে এস কে তুমি বাংলাদেশের বা ঢাকা কে তুমি বাংলাদেশের বেসিস বলতে পারবা যদি তারা নিচের দুটো শর্তকে ফিল আপ করে এই আমরা আগে পড়ে আসছি একটা শর্ত হচ্ছে এস ইজ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এস হবে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রথম শর্তটা আমি এইজন্য বললাম যে আগের কিছু আইডিয়া আমাদের লাগবেই দেখো প্রথম শর্তই হচ্ছে বেসিস হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এস মাস্ট বি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার মানে হচ্ছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো প্রযোজ্য সেই শর্তগুলো সে মানবে নাম্বার 2 এস জেনারেটস অর স্প্যান দা ভেক্টর স্পেস ভি অফ এফ এস জেনারেটস অর স্প্যান আমি স্প্যান নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম স্প্যান মানে হচ্ছে আসলে তুমি লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে এই ভেক্টর গুলোকে এইভাবে লিখতে পারবে যে এই টোটাল স্পেসটাই তৈরি হবে মনে করো তোমার বাসায় একটা ফ্লোর আছে সেই ফ্লোরটা হচ্ছে 11 বাই 11 তাহলে তুমি প্রত্যেক কতগুলো টাইলস বসাবা টাইলস বসানোর জন্য কিন্তু ওই 11 বাই 11 এর মধ্যে মাপ আসবে তুমি সর্বোচ্চ কয়টা বসাতে পারবে মানে পুরোটা ফিল আপ করার জন্য তাহলে ওই যখন তুমি প্রত্যেকটা টাইলস কে যখন তুমি টাইলস কে যখন বসাবা এগুলো বসানোর পর তারা কিন্তু ওই ফ্লোরটাকে কি করবে জেনারেট করবে তাহলে এস জেনারেট অর স্প্যান দা ভেক্টর স্পেস তার মানে ওই ভেক্টর গুলো দিয়ে তুমি ওই স্পেসটাকে জেনারেট করতে পারবা ওই স্পেসটা তুমি পাবা তাহলে ওটা পাওয়ার জন্য কি করতে হবে তুমি যদি তাদের অনেক লিনিয়ার কম্বিনেশন নাও দেখো এল অফ এস লিখলাম তার মানে সেট অফ লিনিয়ার কম্বিনেশন যদি নাও তাহলে টোটালি পুরোপুরি ভেক্টর স্পেসটা পাওয়া যাবে আবারো বলছি মনে করে একটা ফ্লোরের তুমি কিছু টাইলস বসাবা তাহলে প্রত্যেকটা লিনিয়ার কম্বিনেশন নেয়ার পর দেখবা যে ওই টোটাল ফ্লোরটা প্রডিউস করবে তাহলে এই প্রত্যেকটা যে লিনিয়ার কম্বিনেশন নিলে এই সেটটাকে বলা হয় এস জেনারেট অর স্প্যান দা ভেক্টর স্পেস v অফ f এই 1 এবং 2 এর মধ্যে কার কোন ধরনের ঝামেলা আছে কিনা আমাকে বলো বুঝতে সমস্যা হলে বলো मूलतनेटी लिनियारम्बिनेशन गो टूमेंशनल ठीक <coughs> उदाहरण 
খোলা থাকে জিজ্ঞাসা করলে তো তাই করতো এক্সাম্পল একটু খেয়াল করো আমি লিখলাম এস সাবসেট অফ আর টু এস ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান হেয়ার এস ফর্মস এ বেসিস অফ দ্য ব্যাটারি স্পেস আর টু তুমি যদি এয়া করো এটা অবশ্যই লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এবং আমি খেয়াল করো আমি কিন্তু এখানে সলভ করি নাই আমি এখানে কিন্তু সলভ করি নাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা একটু রেসপন্স করবা মানে কুইক রেসপন্স করবা না হলে এগুলো মানে ক্লাস করতে প্রবলেম হয় এখন আমি যেটা বলছি এইটা একদম ইন জেনারেলি আমরা কিন্তু এইগুলো মানে রিয়েল উদাহরণের সাথে ইয়ে করে করে আমরা ইয়ে করব মানে এক্সাম্পল গুলো রিয়েল উদাহরণের সাথে সেট করে তারপরে আমরা এগুলো ক্লিয়ার করবো তাহলে আমি একটু আগে বলে আসলাম বেসিস হওয়ার জন্য দুইটা শর্ত মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বেসিস এই এই আস্তে কথা বলতে বলেন গলা বেশি মোড় হয়ে গেছে কিন্তু আমার দরজা বন্ধ করেন আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা টু ডাইমেনশনাল স্পেস দেখো লজিক্যালি চিন্তা করো মুখস্থ করার দরকার নাই তাহলে টু ডাইমেনশনাল যদি একটা স্পেস হয় এখানে কি থাকবে টু ডাইমেনশনাল পয়েন্ট থাকবে সেটা এবি ফর্মে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু জিরো ওয়ান জিরো টু তুমি যা ধরো টু ডাইমেনশন একটা এক্সেসের একটা পয়েন্ট একটা ওয়াই থ্রু পয়েন্ট অবশ্যই অবশ্যই এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তুমি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট শর্ত দ্বারা যেভাবে প্রমাণ করে আমরা আগে পড়ে আসছি আমরা মিড ওয়ান এটা করছি যে কিভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রমাণ করতে হয় এটা অবশ্যই হবে দুই নাম্বার দেখবা যে টু ডাইমেনশনাল স্পেস ক্রিয়েট করার জন্য টু ডাইমেনশনাল পয়েন্ট লাগবে তুমি টু ডাইমেনশনাল স্পেস এর যে অংশটাই তুমি নাও না কেন ওই অংশটাকে ক্রিয়েট করার জন্য তোমাকে অবশ্যই টু ডাইমেনশনাল পয়েন্ট কনসিডার করতে হবে তাহলে দুইটা শর্ত কি সে মেনটেইন করবে তাহলে আলটিমেট এটা কি হবে বেসিস হবে বেসিস মানে কি এস টাকে বেসিস আমি বেসিস মানে হচ্ছে বেস বেস মানে হচ্ছে ভিত্তি মানে টু ডাইমেনশনাল স্পেস এর ভিত্তি হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল পয়েন্ট তুমি এস ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান নাও এস ওয়ান টু টু ওয়ান নাও এরকম অসংখ্য এস নিতে পারবা সবাই দেখবা যে আলটিমেটলি লাস্টে গিয়ে দেখা যায় আর টু স্পেস কে জেনারেট করে এই জন্য এই এই ধরনের টু ডাইমেনশনাল এই পয়েন্ট গুলোকে নিয়ে যে সেট হয় সেই সেট দিয়ে অবশ্যই এটাকে কি বলা যাবে বেসিস বলা যাবে কার বলা যাবে আর টু স্পেস এর বলা যাবে তাহলে আসো এখানে ব্যাক্টর স্পেস কে এখানে ব্যাক্টর স্পেস হচ্ছে তোমার টু ডাইমেনশনাল আর টু স্পেস হচ্ছে ব্যাক্টর স্পেস ক্লিয়ার আচ্ছা আসো একটা এক্সাম্পল করি আচ্ছা একটু মনে রাখবা একটা জিনিস যদি তোমাকে বলা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস অফ আর টু দেখো আর থ্রিটা আমি লিখলাম এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস মানে আর থ্রির জন্য এটা স্ট্যান্ডার্ড কারণ হচ্ছে তুমি যদি একশো অক্ষ বরাবর পয়েন্ট নাও তাহলে শুধু ওয়ান থাকবে একশো অক্ষ আর বাকি দুইটা জিরো ওয়াই অক্ষ বরাবর নিলে ওয়াইটা ওয়ান হবে বাকি দুইটা জিরো জে জি এক্সিস বরাবর নিলে যদি জিটা ওয়ান হবে বাকি দুইটা জিরো তাহলে ইউ ওয়ান ই টু ই থ্রি ইজ এ বেসিস অফ দ্য ব্যাটারি স্পেস আর আর থ্রিটা আমরা দেখাবো কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস অফ আর থ্রি স্পেস মনে থাকবে মনে থাকবে স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে এক চক্ষ বরাবর একটা দরবার সেখানে এক চক্ষের মান থাকবে ওয়াই জি থাকবে না এখন যদি টু ডাইমেনশন বলি তাহলে তোমার কি হবে একটা হবে ওয়ান জিরো আর একটা হবে জিরো ওয়ান এম আই রাইট ওকে এটা বুঝে গেলাম এখন আমরা এই প্রবলেমটা একটু মনোযোগ দিয়ে করব এই জন্য ইন এ সেন্স এটা বেসিস কিনে আমরা প্রমাণ করব এবং এটা হচ্ছে প্রসেস যে কোনো ধরনের প্রবলেম দোক এই প্রসেসেই তুমি সলভ করতে পারবা
আচ্ছা পোর্শনটা একটু পড়ো আমি বলছি আম্মা আম্মা আব্বা কি যায় নাই সামনে কাছে কই গেছেন মোবাইল দিয়ে আমরা কে গেছে আব্বাই ছোট দাও ধরে কে গেছে বড় দাও না নাম না মোবাইল নাম না যে কোন একটা খবর আ খবর কি নেওয়া যায় এরকম শুরু করছেন কেন আমি কি হচ্ছে এখানে তো মোবাইলটা ছিল আম্মা আমি এখানে দেখছি আইলে কিন্তু বাইঙ্গালার মন সব আচ্ছা শোনো এখানে দেখো কোশ্চেন পড়ছো এখানে তোমাকে যদি বলা হয় বেসিস কিনা ব্যাক্টেরিয়া এটা বেসিস কিনা প্রথমে তোমরা আমি যে শর্তটা লিখলাম কারণ এটা জানো যে লিনিয়ার কম ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট এটা প্রমাণ করার জন্য কি করতে হয় যে ভ্যাক্টর গুলো দেওয়া থাকবে তার সাথে ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লাই করে ইকুয়াল টু জিরো লিখতে হয় আমি এক্স ওয়াই জি নিলাম তুমি চাইলে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি কেউ চাইলে যা ইচ্ছে তা নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই ভেরিয়েবল হলেই হবে ওকে তাহলে আমরা এক্স ই ওয়ান প্লাস ওয়াই ই টু প্লাস জি ই থ্রি এখানে আমার ই ওয়ান দেওয়া আছে এই জন্য আমি ই ওয়ান লিখলাম এখানে ই টু দেওয়া আছে এই জন্য ই টু লিখলাম এখানে ই থ্রি দেওয়া আছে ই থ্রি লিখলাম যদি এখানে আমার ভি ওয়ান থাকতো আমি ভি ওয়ান লিখবো ভি টু থাকলে ভি টু লিখবো ভি থ্রি থাকলে ভি থ্রি লিখবো ঠিক আছে আমার কথা কি ক্লিয়ার তোমরা ওকে এখন এক্স ওয়াই জি তুমি যে বাকি তিনটা নিলে এটা কোথায় রিয়েল নাম্বারে আছে রিয়েল নাম্বারে আছে এরপর দেখো এখানে তারপরে ভ্যাক্টর এর ভ্যালু গুলো বসাবা যা দেয়া থাকবে তাই বসাবা আর মনে রাখবো যখন ভ্যাক্টরটা বসাবা তখন তোমার এই জিরো ভ্যাক্টরটাকে তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল জিরো ভ্যাক্টরকে থ্রি ডাইমেনশনাল জিরো 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 যে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তুমি জিরো 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 যে রিপ্রেজেন্ট করলা ওকে তারপরে কি এরপর আমি এক লাইনে লিখে ফেললাম এখানে যেটা হলো তুমি এখানে এক্স এগুলো তো তোমরা মাল্টিপ্লাই করে যোগ করতে পারবা যোগ করার পর দেখবা যে শুধুমাত্র কি পাবা যেমন এখানে এক্স পাবা এরপর এটা জিরো এটা জিরো তাহলে এখানে এক্স থাকবে তারপরে ওয়াই থাকবে তারপরে জি থাকবে যদি অন্য কোনো মান থাকতো লাইক ওয়ান টু থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট হোয়াট আবার তখন কিন্তু তুমি এখানে এক্স এর ভ্যালু অন্য পেতা ওয়াই এর ভ্যালু জি এর ভ্যালু কিন্তু এরকম এক্স ওয়াই জি হবে তার সাথে কিছু ভ্যালু থাকবে ক্লিয়ার এগুলো কিন্তু আমরা আগের প্রসেস করছি তাহলে এখানে জিরো 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 এখানে দেখতে দেখা যাচ্ছে যে তুমি এক্স এর মান জিরো পাবা ওয়াই এর মান জিরো হবে জি এর মানও জিরো যদি এক্স এর মান আমাদের শর্ত কি ছিল লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জন্য শর্ত ছিল যতগুলো ভেরিয়েবল থাকবে মানে কফিসিয়েন্ট থাকবে প্রত্যেকের মান জিরো হবে প্রত্যেকের মান কোনো মান যদি নন জিরো হয় তাহলে সেটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না যেহেতু প্রত্যেকটার মান জিরো তার মানেই হচ্ছে 
যে ভেক্টর দেয়া আছে এখানে ইউ ওয়ান ইউ টু ই থ্রি এগুলো অবশ্যই লিনিয়ারলি কি হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত স্যাটিসফাইড ক্লিয়ার এই জায়গাটায় কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে বলো এই জায়গাটায় আমি এটা রাখলাম এই জায়গায় কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা কোন সমস্যা আছে এখানে স্যার এখানে x y z এর মান 0 পাইলাম কিভাবে সবগুলো এখানে তোমার শর্তটাই তো হচ্ছে লিনিয়ারলি যখন তুমি প্রমাণ করবা প্রমাণ করার জন্য এখানে তো আমাদেরকে এই তিনটাকে বলে নাই যে অন্য কোন ভেক্টরের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যখন লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রমাণ করতে হয় তখন যদি কোন ভেক্টর যে শুধুমাত্র তিনটা বা চারটা বা পাঁচটা ভেক্টর দেয়া থাকে তাদেরকে কম্বিনেশন করে ইকুয়াল টু 0 লিখতে হয় কি বললাম ইকুয়াল টু 0 লিখতে হয় मानसमेंटी इंडिपेन्डेंट इंडिपेन्डेंट प्रमाण कर फिलल द्वित शर्ते सपेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक्षेक
খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম কিন্তু কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে বলতে পারো তাহলে আমি এখানে কিন্তু আগেটার মতো করলাম না যদি কোনো ব্যাকপুর দেওয়া থাকে যেভাবে লিখবা ম্যাট্রিক্স আকারে লিখবা তোমাদের মনে আছে রোয়াশলন ফর্ম জি স্যার ওইটা করবে যে কোনো প্রবলেমের জন্য করতে পারবা কোনো সমস্যা নাই রোয়াশলন ফর্ম করার পর এই লাস্ট পর্যন্ত পৌঁছাবা দেখো সেকেন্ড টাইমে কি করলাম সেকেন্ড অপারেশনটা হচ্ছে r2 r1 r2 প্রাইম মিলবে এটা করার পর থার্ড লাইন আবার করলাম করার পর লাস্টে দেখলাম যে একটা লাইনে জিরো চলে আসছে দেখছো জিরো 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 একটা রো আসছে জিরো 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 লিখলাম শর্তটা বুঝতে হবে এই শর্তটা হচ্ছে মেন The echelon matrix has a zero row. Hence the vector of set are linearly dependent. Kyaal rakhto habe. Jodhi echelon matrix te acta zero row. Pura puri zero row pe jau. Ta hao leta linearly dependent. Abaro bochi. After calculating echelon matrix, if you will get a row as a zero, all element, in that case it can be defined as a linearly dependent condition. তাহলে আমরা এটা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল দাস দা গিভেন সেট ডাস নট ফর্ম এ বেসিস অফ দা ভেক্টর আর3 কেন কারণ আমরা বলে আসছি তারাই হবে বেসিস যারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে বাট হিয়ার ইট ইজ লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট সো ইটস ইট উইল নট বি দা বেসিস ফর দা গিভেন ভেক্টর স্পেস আমি রাইট আমি কি বুঝে যাবার সেই বিষয়টা জি স্যার যদি হচ্ছে কোনটা রো সবগুলো জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে হ্যাঁ কখন তুমি টোটালি ক্যালকুলেশন করে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে দুই তিন স্টেপ করার পর যদি জিরো পেয়ে যাও তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পারো যে এটা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট ওকে এই যে চারটা লাইন লিখলাম সবাই চারটা লাইন পড়ো 2 মিনিট আমার 
দোকান কালকে সকালে ফুলমুনি জিজ্ঞাসা করতে বলো না ওরে খুব উত্তাস না আপনার এরকম
क्लारिफाई कर The dimension of a battery space BF. Mani, ei jekta battery space nila tumi. Tar dimension koto? Tar dimension amra bear kulo. Ere ki n-dimensional, na two-dimensional, na three-dimensional. Jabon R2 space two-dimensional, R3 three-dimensional, R4 four-dimensional. Written DIM. Mani dimensional is short form. Dimensional of BF or DIM of B likha onak shomoy is the number of basis vector in BF. Kuch thanda mata jinista bojo. ডাইমেনশন হচ্ছে একটা ভেক্টর স্পেসের কয়টা বেসিস ভেক্টর আছে একটু আগে আমি একটা প্রবলেম সলভ করলাম ম্যাট্রিক্স দিয়ে ওখানে কিন্তু ওখানে কিন্তু দেখলা যে একটা স্পেস যদি মনে করো 000 হয়ে যায় ওটা কিন্তু আর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় ইনডিপেন্ডেন্ট থাকে না তাহলে সেটা কি হয় না বেসিস হয় না এখন বলছ যে স্যার নাম্বার অফ বেসিস ভেক্টর বেসিস ভেক্টর কয়টা আছে যদি মনে করো কোনটা জিরো 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 হয়ে গেল বাকি দুইটা কিন্তু বেসিস ভেক্টর যেগুলো নন জিরো তাহলে ওখানে যদি দুইটা নন জিরো বেসিস ভেক্টর থাকে তাহলে দুইটাই হবে তোমার ডাইমেনশন মানে টু ডাইমেনশন যদি একটা থাকে ওয়ান ডাইমেনশন কিন্তু এটাকে একটু ইজি ভাবে আমি নিচের লাইনে লিখলাম দা ডাইমেনশন অফ এ ভেক্টর স্পেস ইজ দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দেখো ওই লাইটটাই আবার লিখলাম দা ডাইমেনশন অফ এ ভেক্টর স্পেস is the maximum number of linearly independent vectors in b of f which generate the vector space tale abar asho ekta ki bole aslam amra je second problem ta korlam mone ache jeta ta ekta 000 ekta row chilo shobai mone korte parcho eta ji sir acha asho ami proyojono eta ami arekbar proyojon share kori ektu wait koro eta clear kore dicchi तीन नम्बर जैसे क्या क्या 
তুমি ডাইমেনশন বের করার জন্য सेम ক্যালকুলেশন করবে যেমন এই ক্যালকুলেশন করার পর তুমি দেখো 1 টু 1 আমরা এই রোটাকে বলতে পারি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট 0 minus 1 minus 2 লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট 0 0 0 এটা হচ্ছে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট তাহলে একটু আগে এই যে ডেফিনিশনে পড়ে আসলাম যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর তাহলে এই ম্যাট্রিক্সে যদি আমরা একটু ফলো করি তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর কয়টা পাবো এখানে একটা দুইটা কথা কি ঠিক তাহলে এটা ডাইমেনশন কত হবে বলো তো যতটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর বাবা কত হবে ডাইমেনশন এখানে দুইটা পয়সা দুই ডাইমেনশন টু হবে কথা কি বোঝা গেছে মানে ক্যালকুলেশন করার পর যদি মনে করো কোন কারণে এটা জিরো 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 না এসে আসলো ওয়ান টু থ্রি তাহলে এটা ডাইমেনশন হবে থ্রি নন জিরো মানে নিলিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাকফোর্ড যা পাবা সেটাই হচ্ছে এটা ডাইমেনশন ওকে ঠিক আছে আমি এই পর্যন্ত যা পড়লাম এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা আমাকে শুধু একটু বলতে হবে এর পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো আমাকে না স্যার প্রশ্ন নাই এই পর্যন্ত যদি কোনো কোশ্চেন আসে এখানে কয় ধরনের কোশ্চেন হতে পারে আমি বলছি basis key maybe what is basis write down the conditions of basis jodi bole what is basis j answer hobe condition likhte bollo same answer hobe number 2 eta ki basis hoy na hoy na chekan theke ekta proshno hote pare keno hoy keno hoy na jodi basis hoy tahole dui ta properties follow korbe ekta hocche linearly independent ar ekta hocche amar স্প্যান হবে ওকে যদি কোনো কারণে বেসিস না হয় তাহলে সেটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না অথবা স্প্যান হবে না যে কোনো একটা ভায়োলেট করলেই সেটা কি হয়ে যাবে এটা ওই শর্ত প্রযোজ্য হবে না ওকে আমরা সেই জন্য প্রবলেম সলভ করলাম নাম্বার 3 খেয়াল রাখতে হবে যদি একটা স্পেসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড বেসিস একটাই সেটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল স্পেসের জন্য 1001 3 ডাইমেনশন স্পেস এর জন্য 1000010001 ওকে যদি তোমার ডাইমেনশন আসে আবার ডাইমেনশনের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাইমেনশন হলো কি যে ডাইমেনশন হয় তাহলে ডাইমেনশনের প্রথম এবং প্রধান শর্তই হচ্ছে তুমি ক্যালকুলেশন করার পর ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেসিস বা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রো কয়টা পাচ্ছ ইন্ডিপেন্ডেন্ট না ডিপেন্ডেন্ট রো সেটা কিভাবে বুঝবে যদি সবগুলো জিরো হয়ে যায় এটা অবশ্যই অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট রো হবে না এটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে সবগুলো জিরো 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 হলে আর যদি নন জিরো হয় ডেফিনেটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে শর্তটা এভাবে প্রযোজ্য হবে ওকে আজকে এই যে টপিক গুলো পড়লাম দুইটা দিয়ে এখানে চার থেকে পাঁচটা প্রবলেম এই জিনিসগুলো আজকে খুব ভালো করে দেখে নেবে এখান থেকে প্রশ্ন থাকার সমূহ সম্ভাবনা আছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আমি লিখে ফেলছি 
আমি অ্যাসাইনমেন্টটা এই কিছুক্ষণের মধ্যে আপলোড দিয়ে দিব তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা দেখে করা শুরু করবে কথা কি বোঝা গেছে আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স নেই সতেরো জন আসো তোমরা আমি একটু বললে সাউন্ড করবে মানে যে আসো জমান হৃদয় আসো মাহমুদুল হাসান দুই হাজার উনিশ তিরিশ বারো সুমন হোসেন দুই হাজার বিশ সতের সুমন হোসেন দুই হাজার বিশ তেইশ ইমতিয়াজুল ইসলাম দুই হাজার বিশ চব্বিশ আনিকা তাহসিন মিস্তা দুই হাজার শ্রাবণী আক্তার আজহারুল ইসলাম আবদুল্লা মাকসুদুর রহমান মিনহাজুল ইসলাম পাটোয়ারি খাদিজা খাতুন আবুল আজাদ নাইমুল ইসলাম আতিকুর রহমান জাহারা খাতুন কামরুজ্জামান আসো আকাশ কুমার সাহা হুসাইন শফিক আলী হুসাইন শফিক সাইফুল ইসলাম জাহেদুল নবী জুয়েল শান্ত আহমেদ পূজা দাস রোদালা আতিকুর রহমান এ তোমাদের আতিকুর রহমান কয়জন এটা দুজন নাম দিয়ে একই রকম দেলোয়ার হোসেন মজুমদার সাবিরুজ্জামান সাবিরুজ্জামান মুস্তাকিম বিল্লা মুস্তাকিম বিল্লা ফারহান সাদিক খান আবিদ হাসান ইসরাত জাহান সাইদ মেহেদি বিন ইকবাল ফাহাদ বিন আনোয়ার সজিব উদ্দিন নাদিম মাহমুদ সাফায়ত হোসাইন খান হেলাল উদ্দিন আরো বাকি আছে